Hello everyone. I'm with DJ Krisa of Spirit FM in Legaspi City. Good morning, Miss Krisa or DJ Krisa. Good morning, Mom April, and we also want to say good morning sa lahat ng mga students mo from Bicol University. Jos Marina Aga, uh, Udto, Hapon, Bangi, <laughs> kung what time nila mapapanood tong video natin. So, hello po sa inyong lahat, and uh, it's actually a privilege to be invited sa isa sa mga um, online class sessions ni Mom April. Okay, so uh, papakilala muna ako sa inyong lahat. So uh, my name is Krisa, but you can call me uh, DJ Kelly. I work as a radio jock for 94.7 Spirit FM, Lake Aspi. And I've been um, a radio personality for almost 12 years. So simula nung college days, nag-work na ako sa radio. So uh, um, I've been a former jock. Of OKFM Legaspi, kung nagdadangog po kamo kay 97.1 OKFM, ang air name po po duman is Chrissy, girl na girl, <laughs> DJ Chrissy. Tapos, noong 2014, um, I transferred here sa FM ng Diocese of Legaspi, ang 94.7 Spirit FM Legaspi. And I am here to share my uh, experience, ano yung mga usual kong ginagawa sa trabaho ko as uh, a media practitioner. Particularly sa field ng FM. Okay. Yeah. So DJ Kelly, nagkamali ako, DJ Chris. <laughs> DJ Kelly. Di ba yung real name kasi? Oo. Oh, oh. uh, sa 12 years na yun, tuto ka talaga sa musical programs. So, yeah, simula nung nag-start ako nung um, September 2008, sa FM talaga ako. So, kung familiar kayo sa radio, meron tayong FM tapos AM. And usually sa AM, yun yung news, talk, and information. So, sa FM naman, dito naman yung uh, more on sa mga music lovers dahil uh, 50, 60, 70% na maririnig nyo talaga is music. Mm -hmm. So, uh, sa 12 years, uh, Ma'am April, uh, yun yung naging work ko uh, as an on-air personality, yung uh, mag-introduce ng music and also to provide entertainment sa mga listeners ng FM. Mm -hmm. So ever since um ano ako morning girl ako ng tinatawag kasi I handled the morning show. Medyo nagkaroon lang ako ng gap nung nagtrabaho ako sa um sa office. Tapos parang na-imagine ko hindi hindi ko pala forte yung office work. So bumalik ulit ako sa radyo. So ever since I handled the morning show sa dati kong station uh, meron akong 6 AM to 9 AM na duty. Mm -hmm. So kaya ganito po ang eyebags natin, 'di ba? <laughs> na ano natin 'yan na through the years. <laughs> Kailangan maaga gumising. Tapos yung dito naman sa Spirit, uh, meron kaming 7 AM to 10 AM na morning duty. So yun na yung duty ko din. So uh, marami ring nagtatanong kung ano ba yung mga routine ng DJ before going to work or before going on board. <laughs> so basically, um, the one good thing uh, that Um, any uh, DJ should do before anything else is to eat breakfast siguro kung morning duty mm -mm. because uh, you can't function well kung gutom ka. Siguro naman, Ma'am April, sa lahat ng bagay, di ba, uh, may pa, ano yan, trabaho, kung studyante ka, parang mas, maka, mas, mas matututunan ka kung busog ka. So, mm -hmm. basically, mas productive tayo kapag busog Tsaka kung mahilig kayo sa kape, <laughs> I actually start my morning with coffee. Parang mas, mas magandang mag-work uh, ng merong caffeine sa katawan. Caffeine na, hindi yung isang C. <laughs> caffeine tayo, okay. And uh, another thing or routine na ginagawa ko kapag umaga, I know most of us do this, di ba, Ma'am April, sa panahon ngayon ng social media, Uh, we tend to scroll a bit kapag morning, di ba, sa phone natin. It's actually a good thing din kasi you get to uh, read the latest news for the day, yung mga latest information. So, hindi naman ibig sabihin na wala tayo sa AM, ay dapat wala rin tayong alam sa news, information. So, part of being a DJ, dapat may masishare ka ding mga snippets of information sa iyong mga listeners. So, Probably one preparation na ma-advise natin, most especially sa students na gusto talagang i-pursue yung pagiging 
radio jock is uh, you have to be informed. Dapat meron kang mababato sa ere. Kasi mas magandang makinig sa DJ na hindi lang puro introduction ng songs. Dapat meron ding nai-insert na mga uh, things. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. So, paano pag-prepare ng boses? Kasi everyday, di ba, kailangan prepared ka, pa, kailangan malinis yung pag-deliver mo, lalo na ng ad-lib on air. Yeah, so, um, pag, well, technically, yung challenge pag morning ang duty mo is talagang hindi maiwasang bedroom voice ka talaga yeah. minsan, di ba? Uh-huh. So, hence the the coffee or any liquid lang para at least ma- malubricate yung ano mo yung throat mo tapos um, also one reason kung bakit importante din ng breakfast because um, it will also jump start your system so usually feel na feel on air kapag bagong gising ka so para mawala lang yung notion na ay garo ngayon bagong mata sa so DJ so you really have to uh, drink something and as much as possible eat breakfast para at least it will jump start your duty then on air. Mm-hmm. Pero wala namang oh. maintenance sa ano sa drinks. Uh, wala, naman. wala naman. Um um mahilig ako, actually ako mahilig ako sa super cold water. Di ba yung sabi ng iba kapag mahilig ka daw sa malamig masisira yung boses mo. Actually oh. ang number one na nakakasira ng boses is the vices. Yun. Oh. So um smoking actually makes your voice uh, a little hoarse. Mm-hmm. So kung mapapansin niyo yung mga smokers medyo um medyo madali silang mamalat. So mm-hmm. siguro yun yung mga dapat iwasan kung if you want to take care of your voice um medyo iwas tayo sa mga vices. Okay. Yeah. So din sa Spirit FM ngayon DJ Kelly. Ano yung genre talaga na hawak mo doon sa uh, 7 AM to 10 AM na program? So basically um since nasa contemporary hit radio kami na format mm-hmm. uh, usually naming piniplay ma'am April is the newest tracks yun yung tinatawag na top 14 yung mga bagong release ng mga artists tapos generally since nasa radio tayo hindi naman tayo yung naka niche ng mga uh, playlist tulad ng Spotify or other music playing apps more on the pop side tayo kasi yung tipong kailangan makapag-play ka ng songs na medyo at least 80 or 70% ng ating mga listeners ay alam yung music. So, pinaka-safe na piniplay talaga when it comes to genre is pop. Ayan, pop music talaga. Mm-hmm. Karamihan. Bakit maganda yung pop music sa ganitong time slot, DJ? Um, for, di ba kasi sa TV, ang ating prime time mostly is tanghali, di ba? Mm-hmm. And gabi. And sa radyo naman, since um, ang tanghali talaga is more on TV tsaka yung gabi, ang pinaka-peak hours ng radyo is in the morning. So, kung magpi-play tayo dyan ng mga slow or love songs, medyo alanganin siya dun sa mga bumabiyahe papunta ng office, yung mga uh, families na nagpe-prepare for work or school. Mm-hmm. So, we really make sure na kapag morning show, medyo... Um, alive or medyo uh, pampagising yung music natin. So, kaya ang perfect na genre pag morning is pop music. Mm-hmm. Sa so, setup ng ano ng Spirit FM, anong sinusunod ninyo na pasunod-sunod ng genre based sa time slot? Um, basically, sa playlist wheel namin, Ma'am April, we consider um, yung kasi di ba ang pop Uh, medyo, lalo na yung mga na-release after 2010, medyo pare-parehas na yung tunog niya. Mm-hmm. So, para lang makater namin yung um, audience natin since usually pag CHR or contemporary hit radio, uh, our listeners are young professionals, mm-hmm. college students, um, mga stores, mga, mga ano pa ba? Oh, yung usually mga stores sa mall, mga ganun. So, consider namin yung mga year na ni-release yung music. So, since most of them are pop music, so, consider na lang namin para mas maraming year released ang ma-play namin on air. Uh, we make sure that we play music from 2015, tapos susunda namin ang music na released last year, tapos para hindi naman siya masyadong parang bago, 
balik ulit kami sa 2012, ganon. So, siguro, um, yung ganong pasunod-sunod ng music, it would cater everyone. Kunyari ako, I'm 33 years old. So, I would know songs from 2012. Um, tapos, balik tayo sa 2018, medyo familiar pa rin ako. Tapos, yung mga listeners namin ng mga 22 years old, medyo alam niya na yung song ng 2018. Mm-hmm. So, at least, um, hindi lang parang isang group of people ang nakakaalam ng music. So, at least, with the time difference ng pag-release ng music, um, tapos, yun na yung i-incorporate namin sa Music Wheel. At least, mas marami yung mas makaka-appreciate ng playlist na. Okay. So, so kailangan pala, halo-halo din yung, ano, yes. yung things na i-play. So, after yung program mo, okay. DJ, 10 a.m., ano na sunod na program? And anong klaseng genre ng ano, music ang piniplay doon? So, um, technically, sa spirit, medyo para-parehas yung, ano namin, yung format namin for... Mm-hmm. Um, the show. Meron lang kaming mga special shows, Ma'am April, kapag Thursday. We all know kapag Thursday is um, throwback, di ba yung feel? So, mm-hmm. dinesign din namin na yung programming namin kapag Thursday is puro uh, old school. So, songs na sumikat nung 90s saka 2000. Mm-hmm. Tapos, meron din kaming special shows pag weekends. Meron kaming Spirit of the 80s, yung mga mm-hmm. ano lang siya, new wave songs, Tapos meron din kaming Light Rock Sunday. So doon naman, puro naman pop rock and alternative music naman ang piniplay namin. Mm. So i- yeah. ibig sabihin, hindi naman pala necessarily kapag siesta time, dapat mga slow ang mga songs, mga pampatulog din. A- anong logic doon, DJ? Yung, well, when you um, when you think of uh, old school radio, ganun talaga yung notion na kapag... Um, after one o'clock daw, dapat ang i-play daw na music, lahat slow. Pero ngayon, with the changing times, kasi okay lang din naman na hindi puro slow music yung i-play. Yung parang, pero pag nag-set ka kasi ng mood, hindi rin pwedeng sobrang lakas na music kapag one, two, three o'clock. Kasi nga, as mentioned mo, ano siya, shesta time siya. So, um, nasa box pa rin siya ng pop music. Pero yung... Ano niya, kung slow, mid, or fast na tinatawag, yung sa pacing, doon na lang magbabago-bago usually. Eh. So, kung 1, 2, 3, um, slow and mid music, pero not necessarily lahat yung parang tipong nakakaantok talaga. So, Kasi mawawala um, parang, na yung listeners mo kung tulog na sila din. Oo, oh, oh, yun din yun. Isa din yun. Meron din kasing mga tao, Ma'am April, na they would wish to listen to hindi ganun ka-slow na mga songs kasi nagtatrabaho sila. Kapag Kapag masyadong, um, ano, yung mood mo is parang too sleepy, parang na, makakatulog sila, hindi sila ma-motivate mag-work. So, medyo mid lang, medyo safe na rin kung hindi ganun lahat slow music from 1 to 3 p.m. Okay. Although yeah. nabanggit mo DJ kanina na sa programming ninyo, kinakailangan na sa paglalatag mo pa lang ng playlist, kumaga kuha mo lahat ng audience. Pero paano natin binabaga yung programming natin sa audience natin? So, um, as we know, di ba sa radyo kasi um, halos lahat ng radio station nagpiplay ng songs. Mm. So, technically, uh, hindi ka magsa-stand out kung yung um, nakaupong DJ is parang wala siyang personality or wala siyang ginagawang gimmick. Mm-mm. So, technically, parang yung playing field ng mga radyo is pantay-pantay. Pero mm-hmm. depende pa rin yan kasi nga, meron tayong tinatawag, di ba, Ma'am April, na parang yung format nila is medyo masa. Mm-hmm. So, yun yung medyo talagang wide na reach ng mga radio. Mm-hmm. Tapos, meron namang mga tulad namin na medyo, um, meron kaming niche market na tinatawag. Yung target market namin is nasa A and B bracket mm-hmm. ng listeners, which is yun nga, yung mga young professionals. Yung mga usually naming listeners din, yung mga nasa vehicles, pwedeng mga nasa UV Express, yung mga may mga sariling car. Tapos, meron din kaming listeners na mga, kunwari, mga store sa mall. So, ganun. So, um, talking about parang pagbagay ng ating music or format sa listeners, mm-hmm. it's all about um, knowing din kung ano yung mga gusto nila. And we can find that out 
kung ano mismo yung mga trends na sinusundan nila sa Facebook. Kasi gano'n na, da, di ba dati, Ma'am April, kung ano yung naririnig sa radyo, yun yung usong music, di ba? Mm-hmm. Pero ngayon, kung ano yung mga ubusong kanta sa TikTok, yun na yung ilalagay mo sa radyo. Yun yung pinagkaiba ngayon compared before na pag sinabi mo, ay, narinig ko tong kantang to sa ganito. So, siya na yung parang sikat na music. Ngayon, baliktad na. Ang radyo ngayon sumusunod na sa um, social media. So, kung ano yung sikat sa TikTok, kailangan meron kami sa radyo. Ganon. So, Kahit it's all about... Kahit na yung nausong oh, oh. sa TikTok. Yung always, parang gano'n. No. Oh. Oh, diba yung, yung ever after, uh, oh. ni-release yun, grade 6 ako. Pero oh, no. sikat ako. Oh, grade 6 ako. Tapos ngayon, sikat ulit siya, sinasayaw siya ulit. So, we bring it back sa radyo. So, ganun yung um, pag uh, knowing what the listeners want is also knowing kung ano yung nagtitrend sa social media. Ibig sabihin, yun din kasi yung gusto nilang marinig kasi yun yung mga ginagawa nila um, mm. sa mga different social media applications. Mm. So, yun. Isa sa mga way ng pagbagay mo, ng programming mo sa listeners mo. Tapos, uh, another, um, parang another way para malaman mo din kung ano yung gusto ng mga listeners mo is, uh, syempre yung, uh, di ba yung parang tinatawag nating feedback from listeners. Mm-hmm. So usually you hear you hear them um, or you read their messages na ito yung gusto nilang songs na i-play. So it's also one way of knowing. Kung baga sa research, parang yun yung, um, ano mo, yung way mo para malaman kung ano yung mga gusto nila. So mm-hmm. yun, isa din yun. Another way to find out kung paano mo mababagay yung programming mo sa listeners. Mm-hmm. Yeah. So, dapat kapag ikaw ay nasa radio, nasa musical program, alam mo kung sino talaga yung nakikinig sa'yo. Alam mo yeah. kung anong edad ng mga nakikinig sa ganitong oras para alam mo din kung anong hinahanap talaga nila. Pero sa pabago-bago ng panahon, nag yes. <laughs> Yun din yung, so, oh, oh, yung, yung mga manner din. Oo. Oh, oh. So, lalo na ngayon Tapos, na may social media na. Yes. Tapos, Ma'am April, it's like um, marketing din eh. Di ba pag may produkto kang binibenta, dapat alam mo rin yung market mo para alam mo kung ano yung isa-serve mo sa kanila. So, basically, sa radyo, ang setup din ganun. So, for you to know kung ano yung ibibigay mo, dapat alam mo rin kung ano yung gusto ng listeners mo. So, also... Um, since ang radyo kasi, di ba, ang bread and, bro- bread and butter niya is advertisements. Mm. So, kailangan yung product mo talagang um, something that you would be proud of para mabenta mo siya. So, yun yun. Mm-hmm. So, doon naman, doon naman tayo DJ sa pag a Kasi isa din sa mga nakakahatak ng listeners, di ba, yung dating mismo ng uh, DJ. Papano... Yes naghahanda or anong mga dapat natandaan sa pag a Sinusulat pa siya? Kung bago ka, kailangan mo bang mag-script? Kung sanay ka naman, ano naman ang mga dapat natatandaan mo? Yeah. So, um, ang kagandahan kasi sa pag a din, um, you get to show your personality. Mm-hmm. Uh, that's something na talagang binabalik-balikan din ng listeners. Mm-hmm. Like, kunyari, ikaw, Ma'am April, meron kang parang gustong um, DJ. Siyempre, mm-hmm. pinapakinggan mo siya kasi parang gusto mo yung manner ng pananalita niya. Gusto mo rin yung parang idea niya sa ganitong mga bagay. So, the thing with adlibs is every DJ meron silang um, unique way of doing their adlibs. Mm-hmm. Um, sa mga beginners, um, ako nung nag-start ako talagang takot ako mag-let go ng walang script because ang um, meron tayong feeling na anything you say on air, parang forever na yun na matatandaan ng listeners na ay, parang ganito yung pakadeliver ni ano, ay, namali yung grammar ni ganito. So, maganda, actually, magandang nagsa-start sa script kasi at least may guide. Tapos, as a... Uh, time goes by, yung script mo magiging mga notes na lang, yung hindi na word by word. So, kasi yung notion na you start good, parang hindi yun magandang i-install sa mind mo eh. Kasi in anything you do, dapat 
Kasi dapat ano ka, start from scratch ka lagi, hindi ka naman nagsimula na magaling. So para ma-achieve mo yun, dapat uh, you learn and you listen to your uh, elders, yung mga nakakatanda sa sa station. You listen to their criticism. So yun, I think that's one stage or your first stage para makanil ng good ad lib. Kailangan malaman mo kung ano yung mali sa ginagawa mo, di ba? Kasi hindi naman tayo perfect na, uy, first adlib lib nito, ang galing naman. So dapat, um, pag nag-ad-lib ka, tapos you ask your fellow DJs kung ano yung mali doon, or ano pa yung pwede mong ma-improve. So yun, that's the first step. Second, uh, when you talk about ad-libs, Siguro yung technicalities from April, di ba? Usually kapag sa FM, you have to um, memorize the call sign of your station. Mm-hmm. Like for us, 94.7 Spirit FM. Yan. Tapos another one, syempre your name. You usually state your name kapag nag a ka. Tapos, um, eto mga tricks naman. Kung medyo feeling mo mag air gap ka, um, always safe na mag-adlib ng oras sa araw, di ba? So, pwedeng sample na uh, we are 94.7 Spirit FM Legaspi. This is DJ Kelly. Check your time. It's 6.18 on a beautiful Monday morning. Yeah. So, at least mga situation na lang. Di ba? Yung mga walang relo, they would know kung ano yung oras kasi nandiyan ka sa background. Tapos, you try to insert something um, fun and positive. Uh, kung yung kung talking about kunyari sa morning show um, hindi ka pwedeng negative on air agad kasi morning di ba so dapat kung yung listener mo pala is going through a heartache or medyo hindi maganda yung araw niya tapos dadagdagan mo pa ng something negative so parang hindi maganda so at least try to cheer them up or try to give some Um, words of encouragement siguro, gano'n. Uh, tapos kung, di ba, usually, Ma'am April, pag tayo, lalo na tayong mga nag-public speaker tulad mo, na, na professor, mm-hmm. tapos tayong nasa media, minsan kung may mga problema tayo sa personal life, hindi natin pwede dalin, di ba yan, sa, sa radyo, hindi natin pwede dalin mm-hmm. sa classroom. So, same goes dun sa saying na, fake it till you make it, di ba? Pag nasa trabaho ka, pag nasa harap ka daw ng microphone, sabi nila, um, kung you're going through a heartache or medyo di rin maganda yung araw mo, hindi mo siya pwedeng dalhin sa work mo. So, mm-hmm. isa yun. Sa adlib. Magpasaya. <laughs> yes. Uh, di ba? Hindi masaya ang ano mo. O, uh, okay. If yung personal mo is medyo on the rocks, well, you need to uh, man it up and you need to um, turn that frown into a smile para at least Um, on air, yung mga listeners mo na medyo not feeling good, medyo mong pasaya mo naman kahit pa, you know, di ba? Also, one good thing about being on the radio, di ba? Maganda rin minsan na merong negative, ay may positive effect pala yung uh, show mo, di ba? At least, you would bring joy to other people's lives. Mm-hmm. Yeah. So, nag-note ako, DJ, na mga nabanggit mo kung ano yung mga, ano yung content ng ad-lib mo dapat every time na on air ka. So, kailangan merong call sign, yung Spirit FM, laging babanggitin yun, lalo't yung kaka-tune in lang. Tapos, di ba, hindi mm. naman natin memorize lahat ng yes. uh, sa radio. Ng station, di ba? Time to time, i-remind mo sila na naka-tune in sila sa ganitong uh, station, may situationer ka. From time to time, magta-time check kasi kaya nga nag-graduate yes. ka. Kaya nag-tune in mm-hmm. sa Kasi yung mga nasa kusina, hindi na sila check ng check ng cellphone nila. Oh, Ngayon, no. yes. yung wall clock ang, ang ano, tinitingnan kapag oras ang Uh-oh. hinahanap, di ba? Laging cellphone na. Then, kailangan meron kang uh, dagdag na ano dagdag na spice doon sa sinasabi mo. Ano pa yung mga kailangan ano, DJ? kapag um, ad-lib ka. Pag, yung mga inik- insert oo oh, oh. Sa greetings, di ba? Pwede din natin magbigay ng greetings. So, paano ang paghandle ng greetings kapag ano ka, nag a na? So, um, meron kasi tayong mga tinatawag na uh, merong typeboard ad-libbing na tinatawag yung uh, song to song. 
na hindi ka na maglalagay ng background music mo or bed. ba diba yung term natin, Ma'am April, yung background music is we call it uh, music bed. Uh, pag, nag, pag nag-tight adlib tayo or type boarding na tinatawag, uh, kailangan magawa mo yung adlib mo within 20-30 seconds lang. Kaya, hihintayin mo yung um, last notes nung last song tapos yung pagpasok ng vocals nung next song. So, yun lang yung time frame ng pag-adlib mo. Pag ganun, um, pwedeng basic adlib ka lang doon. Tapos, yun nga, may konting information, konting parang greetings. Pero, kung meron tayong greetings, mas maganda or mas buelo yung maglalagay tayo ng bed para hindi ka naman maipit sa adlib. Kasi, meron tayong ginagamit ding term sa radyo na sapak. Mm-hmm. I don't know if familiar ka, Ma'am April, doon na kapag Uh, nagsalita na yung nagsalita magpumasok na yung vocals nung next song tapos nagsasalita ka pa hindi siya maganda pakinggan on air wow. di ba mm. ayun so ang tawag ang tawag doon is sapak so para maiwasan mo yun kailangan mo ring uh, ma-organize yung adlib mo for that tight adlib kapag may bed naman usually um doon mas buelo ka kasi meron kang ano 2 to 3 minutes na pwede kang makapagsalita so doon pwede tayo mag-insert doon ng greetings tapos You can also uh, mention the contact numbers of your station, di ba? Tapos po-promote mo na yung mga social media handles ng station nyo, kung merong Twitter account, kung merong um, Instagram. Pero usually, di ba, generally, mas um, maraming messages and requests through Facebook. Di ba, yun talaga yung usually, karamihan ng Pinoy may Facebook, hindi naman lahat nasa Instagram, hindi naman lahat naka-Twitter. So, yun din yung mga consider mo. Um, when you greet people, doon ka sa may uh, generally meron, generally popular, hindi yung parang isang grupo lang yung babatiin mo lagi. So, yun din, yung mga consider sa greetings. Kasi di ba tayo as people, gusto natin yung nababati din tayo. Kaya one good thing kung bakit nakikinig din tayo sa radio is dahil sa shoutouts. Diba yung ginagamit na ngayon sa social media? Uy, pa-shoutout naman dyan. So, dati pa ba? Ngayon eh. po shout out. <laughs> Oo, di ba? Dati greet mo naman kami. Ngayon, po shout out naman dyan. Yun. So, necessary ba lagi, uh, DJ, na banggitin mo kung anong title ng song, sino yung ano, kumanta? Um, um, iba-iba rin kasi yung um, way tsaka yung Um, parang style ng pag-introduce ng song. Di ba yung usually parang that's a song from The Kid Laroi and Justin Bieber, a song called Stay. Parang ganyan. Yung iba naman, as, uh, you just heard Stay from Justin Bieber and The Kid Laroi. Okay. After uh, requested by. Mm-hmm. Uh, so, pwede mo siyang i-play around. Tapos, pwede ka rin mag-insert ng something about the song. Kunyari, um, Etong song na to, halos uh, everyday dumadaan sa FYP ko sa TikTok. Yeah, mm-hmm. song from, man. So, yun, at least parang um, gets agad ng tao ay FYP TikTok. Oh, ito pala yun na stay. Si Kid Laroy pala kumanta nito, parang ganun. Mm-hmm. So, you can play around with how you introduce a song. Hindi yung palaging, you heard a song from, ganito. Okay. Ayan. So, parang um, maganda rin siyang practice pag DJ ka yung Um, yung ability mo to introduce the song in different ways. So, pag medyo matagal ka na rin sa radyo, um, maraming ways na rin siya. Oo, malalaroan mo na rin yung pag-introduce ng music. So, naging style mo na din yan para hindi ma-bore or hindi... Yes. Hindi, parang hindi monotonous din. Memorize masyado ng ano, yeah. Oo. Okay. So, parang hindi predictable na tinatawag, di ba? Oo. Oh, oh. Kulang na lang kalitan ka ng ano mo. Oh, oh. Kasi alam na. Oo, oh, oh, di ba? Ay, ganito na naman yung pag, oo. Oh, oh. hmm. Parang same. Parang kung same, same. Yung tinatawag natin, uh, iba kasi yung style sa parang um, uh, redundant ka sa kung paano, paano ka mag-deliver. So, hmm. pwede ka namang may unique style ka, pero you still play around with how you introduce uh, the music. So, yun yung lagi nating advice. Then, you can explore a lot of things. Yung parang huwag magsistick sa isang bagay lang. Kasi there's uh, different other things on how you can do something. Diba? Hindi lang sa pagraradyo, sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Then, dun sa 2 to 3 minutes, salimbawa na oras mo para sa adlib, pwede kang mag-add ng ano, chika, mga 
Oh, oh. Latest na pinag-uusapan. So, hindi yeah, na so, about sa song mismo. And uh, since, lalo na ngayon, di ba, Ma'am April, with uh, the new normal, tapos ngayong mm-hmm. parang pabalik na naman tayo sa medyo lumuluwag na yung mga protocols and all, mm-hmm. parang it's also a good way sa mga DJ na mag-insert-insert insert ng mga um, parang paalala nila sa public. Mm-hmm. Di ba? Kasi parang for the past few months, garo na lilingawan ta na na may covid aro kaya so you can also use that long two to three minutes of ad lib para igo man na something um, worthwhile kung bago so ad lib mo medyo may may magayon man na maidulot sa listeners like you can tell them about uh, uh, we've heard na pwede na ang kids sa mall hmm. pero guys ha, don't forget don't forget to uh, still practice all the necessary health and safety protocols, lalo na may mga bata na sa mall. Pwede mo yun ising it. Yung mga ganong ad-lib. So, it's all about, um, kasi yung notion na ang FM puro entertainment, yeah. uh, old school, ano na yan eh. Hmm. Parang old school notion na siya. So, ngayon, uh, pag radio, hindi um, lang dapat entertainment. It's all about information din sa public. Diba? Kasi kayo yung nasa airwaves eh. So, we can do a lot with two to three minutes na ad-lib. So, yeah. Sa format pala, DJ Kelly, ng programming nyo, saan doon pumapasok yung 2 uh, to 3 minutes na mag a ka tapos yung 20 to 30 seconder lang? After ilang songs yon mm, Minsan, nasa prerogative din yun, Ma'am April, ng DJs kung every hour or every 30 minutes pa magpapasok sila nung 2 to 3 minute na adlib um Pero as much as possible, Wag naman yung parang every after song mag a tayo ng sobrang haba kasi di ba uh, we have to remember that the listeners uh tuned in sa spirit sa station niyo dahil uh, sa music so kung pasyadong puro talk naman mm-hmm. they have the AM for that di ba so siguro uh, konting balance lang nung talk sa music so siguro ilan nga ang song sa isang oras mga approximately 12 mga 12 to 15 songs tayo ma'am April di ba usually sa one hour so kung kakain ka ng kung magtatatlong adlib ka ng mga 2 minutes masyado nang mahaba yun so kung dapat conscious ka din na minsan alam mo naman yan as teacher di ba ma'am April ang mga students in general ayaw nila ng masyadong um mahabang topic or pag puro na salita, medyo nawawala na yung concentration nila at saka yung focus. So, ganun din sa uh, general listeners ng radyo. Dapat hindi ganun kahaba kasi uh, you would lose the interest of your listeners. Mm-hmm. And then siguro magbabase din yung uh, oras ng ad living natin sa slot ng ads natin. Di ba? Yes. Yes, very okay, important. Importante have... yung ads pa rin sa mga. Yes. Yeah. Ano natin yan talaga? Uh, yan ang bumubuhay sa radyo. So, hmm. hindi pwedeng i-prioritize yung ad lib mo. You have to make way for your commercial. Tapos, iba-iba rin kasi yung clocking when it comes to advertisements. Yung iba, uh, twice in an hour. Yung iba, 30 stops top of the hour. Yung iba naman, nag-15 tsaka 45. So, babagayan mo rin yung eto timingin mo rin yung adlib mo doon sa commercial tsaka sa music kasi kung masyado nang mahaba yung adlib mo sinunod mo pa sa commercial ah, ano ah. Ta- talagang ano siya mawawala na talaga yung interest ng listeners mo okay so e- even sa AM radio may sinusunod din na every 15 minutes mag aad tapos mm-hmm. after that saka ka magsasalita so binibigyan yes. ng importance yung ads So, so very ano tayo, 'di ba? Very particular tayo sa clocking. Talagang mm-hmm. yung 1 hour na 'yan, uh, halos yung mga tec- technician talagang nahihirapan din talagang mag-on time ng commercial tsaka ng ad-lib. Tapos sa FM naman, ad-lib tsaka uh, music. Mm-hmm. Very particular tayo sa oras, kung anong oras dapat i-air yung yes. patalas fast, dapat may air na. Or yes. else I- ikaw magbabayad ng airtime. Oo. And of course, you have to respect din yung napag-usapan nyo ng advertiser tsaka yung nasa contract na pag sinabing ganitong oras yung pag-play, ganong oras dapat i-play din. Yeah. Kasi meron din na consider na 
uh, package, di ba? Iba yung bayad sa ganitong time slot. Iba kapag nahalabas yes. na yung oras na inere dapat yung uh, advertisement. So, yes. DJ Kelly, after this, parang gusto ko din ma-explore ng mga estudyante na mag-handle ng sarili ng, nilang program. Kahit nasa bahay lang sila dahil ang setup ngayon ay remote. So, saan sila pwedeng kumuha ng music? Kayo sa radio station, paano kayo kumukuha ng bagong labas ng music? So, actually, kung um, kung OPM, minsan, readily available naman yan. Uh, you can download it sa Spotify. Minsan, um, yung mga artists mismo yung nagpapadala nung ano nila, nung uh, music nila sa mga For radio station. Kung halimbawa, Free, yes. Okay. Okay. Mm-hmm. Tapos, um, kung maalala nyo before, um, back in the days, ang mga radio stations, they receive official CD from different recording companies mm-hmm. para ma- ma-play yung music or bagong release. Pero ngayon, Ma'am April, everyone, everything is readily available sa internet. So, lahat ata ng radio stations now, that's what they do. Mm-hmm. Um, pero yung talagang ano ngayon, Um, ang ating mga OPM artists, they are freely giving out their uh, music, their tracks sa mga different social media apps. So, mm-hmm. yun din yung maganda. They, sila na rin yung nagbibigay sa mga radio station. Wala naman yun na problema, DJ, pagdating sa copyright. Halimbawa, nag-download lang sila. So, they do their own program, tapos nag-download lang sila, halimbawa, sa YouTube, kung saan platform. Mm-hmm. Um, as far as I know, um, wala naman problema kung sa airwaves. Pero if they're gonna broadcast it sa Facebook, usually dyan kasi talaga ma-redinig at saka madidetect yung copyright from Facebook. Yung mga different um, recording companies talaga medyo mahigpit pagdating dyan. So I think kung mga free radios, um, medyo okay lang naman siguro. Pero kung they will broadcast it sa Uh, Instagram, sa Facebook, medyo mabablock at saka mamumute talaga sila ng mga social media pages. Mm-hmm. So mahigpi talaga ang meta pagdating sa yes. copyright. Mm. Anong pwede mong maisuggest DJ na platform online na pwedeng magamit ng mga estudyante? Maliban dyan sa social media platforms na usual ginagamit natin sa live programs. Um... They can actually um, check out different free radio um, sites. Mm. Yan, marami naman yan. Tsaka marami naman silang pwedeng ma-check out na, um, yun nga, yung uh, free radio apps. Pwede silang mamili kung mga beginners naman. Pero I highly suggest kung first up, they really want to um, develop yung, panal- yung the way they talk, diba? yung ad-libs. They can start with their own podcast siguro also a good idea, 'di ba? Kasi on top of playing the music, maganda mo, maganda ring ma-develop nila yung um their gift of gab, the way they talk, 'di ba? Kasi doon din mapapractice din nila kung paano mag-present ng music, how to present a particular topic, kung merong parang survey question of the day, yung mga pwedeng pag-usapan na light topic on air. So also with that one kasi uh, when we talk about radio playing the music Um, medyo mahirap nga kasi maraming restrictions online. Pero kung they want to be a DJ and gusto na rin, rin talaga nilang sumabak sa harap ng microphone, they can practice it first with the podcast. Yun yung parang um, gusto ko rin um, parang i-advise sa mga studyante lalo na na malaking tulong yung naririnig mo yung sarili mong nagsasalita. Kasi hindi mo alam kung ano yung Parang hindi mo malalaman kung anong mali sa'yo kung hindi ka magsasalita. So you can do that by um, trying a podcast or in simple practice sa bahay. It helps a lot. Yeah. Okay, so pwede na pala kahit na nasa bahay lang sila, pwede silang mag-explore yes. ng sarili nilang ano, program. DJ, ano And ba? Diba, yes po. Di ba ma'am April din, medyo, medyo mura na rin ngayon ng parang simpleng setup sa bahay ng condenser na mic. Di ba? Tapos yung mga maliliit na mixer. So magandang ma-explore nila yung ganong mga bagay muna. Maganda kasi yung nakakapag-practice sa bahay. Di ba sabi nila practice-practice muna bago talagang um, you go to the playing field, dapat prepared ka. 
Mm-hmm. So, yeah. Gusto naman ngayon na nakahit nasa kwarto lang sila nagsi-set up ng, yes. ng sariling studio. TJ, uh, thank you kasi marami kaming natutunan sa styles ng uh, isang DJ sa pag-handle ng program, especially sa pag ad lib sa paglalatag, anong songs ang dapat sa ganitong audience, paano mo dapat dadalhin yung program, anong mga gimmick, paano mo maintain yung listenership ng isang program kasi kung walang magandang rating or kung hindi maganda ang listenership ng program of course hindi mag-earn ang isang ano yes station diba, very program na yon diba? and very crucial lalo na kapag campaign period diba ang talagang oh. una nilang hinahanap is yung ano yan survey so okay. kailangan o oh, kailangan mag-deliver ka talaga yung parang mag-stand out yung programming mo so um it's um a team effort din yan syempre hindi lang yan sa isang DJ laging team effort yan yung buong FM team and mm-hmm. it's all about um talagang it sounds cliche pero it's all about passion eh alam mo naman natin na sa, sa lalo na sa local na radio station hindi naman ganoon kataas ang sahod pero It's all about uh, giving out and parang mag-emanate yung passion mo sa airwaves. So mm-hmm. one good thing about radio talaga, uh, it's all about passion. And uh, kung ikaw ay isang parang music lover talaga, malaking bagay siya kung gusto mo talagang i-pursue yung pagiging radio DJ. Okay. Anong advice mo, DJ, sa mga bagong broadcasters natin ngayon? Especially yung gustong mag-explore sa... musical program? Um, uh, I always uh, say this sa mga na kakausap ko din na mga gustong maging or mga aspiring DJ. Uh, minsan kasi iniisip nila it's all about uh, your skill pero hindi nila alam na minsan nauna po yung attitude sa skills. Kailangan, um, sabi nga nila, Um, skills will get you there, pero attitude talaga yung magpapastay sa'yo. So, hindi pwedeng puro ka skills na nakakalimutan mo nang maging respectful sa boss mo, nakakalimutan mo nang maging thankful sa mga nagbibigay sa iyo ng criticism. So first and foremost, you can be the best uh, English or Bicol speaker there, pero kung medyo alanganin yung ugali mo, uh, wala kang mararating sa industry talaga kasi it's all about uh, the perfect balance of skills and attitude. So yun yung una mong isip, di ba nag si DJ Gio sa gilid? Pangalawa, um, hindi porket um, nakamay- nakahawa ka na ng microphone is best of the best ka na. Di ba yung laging notion na, um, ay, ang galing ko naman, kinuha ko ng ganito. Sabi nga nila sa lahat ng bagay, you have to really uh, work your way. Kailangan everyday natututo ka. Di ba? Kasi tayong mga medyo, di naman may edad, pero nasa 30s na. Uh, we wouldn't know kung ano yung mga alam ngayon ng mga nasa 20s, di ba? Yung mga bagong, um, yung bago nilang mga tricks, yung mga natutunan nila ngayon as Gen Z, yun mga hindi natin alam. So, tipong kailangan mo rin sabayan yun, kailangan mo rin matutunan yun ulit. So, parang everyday estudyante ka. Parang kung ganun yung thinking mo, uh, you would be better in your craft kasi everyday gusto mong matuto. And in anything you do, kapag meron kang passion for learning, mag improve ka daily. Kahit na hindi mo sinasadya, may matututunan kang bagong bagay. So, yun siguro yung uh, uh, magandang advice. In general, hindi lang sa radyo, pero in everything you do. Okay. Yeah. DJ Kelly, to end this talk, sample naman dyan, halimbawa, na- nakikinig yung mga studyante ng Bicol University, then bago ka mag-play ng isang song. Ah, sige, sige. Wag, ano tayo? Sample. Sample. Sige. Sample. Sample. Ano magandang song? Eh, ano ko lang? Para meron akong parang, parang hindi rin ako mawala. So, Ay, di ako ka-adlib. <laughs> paano ka nagmaman ng, ano, ng console? Ayan. Ayan. Bale, uh, we have, nasa booth kami ng Spirit FM. So, kasama pala natin si DJ Gio. Ayan. Hello, okay. DJ Gio. Um, Ika naman sa kanila. Ayan. So uh we will I will try to uh, adlib tayo on air mismo okay. para at least mali- marinig ng listeners natin. Pero this is more on 
a little over three minutes, okay lang. Okay. Bigay lang kami ng konting okay. advice pa bago kami makapag, uh, ano. Hmm. Ikaw, Gio, any, ano? Any advice? Inubos mo na eh. <laughs> <laughs> Naubos ko na ba? Yeah, um, well, Inahin the most important pa. thing, yeah, the most important thing na, ano, na, uh, na when you work sa, ano, sa broadcast world, kailangan, yung, ano eh, yung passion, yung fire, dapat, nandito. Nandito yan. And, the most important thing talaga pag nag-work ka sa, ano, sa isang company, kahit mapabroadcast word ka pa yan or sa ibang, ano, sa ibang, uh, uh, ano, uh, businesses or what, kailangan your attitude determines your latitude. Okay, gusto ko yun. <laughs> Ganda yan, ha? Quotable. <laughs> oh, quotable quotes, di ba? <laughs> Ma'am April. So, yan. So, okay lang pakita rin namin yung screen para Ayan, at least. Oo, no? para makita nila uh, kung ano, ano. Siyempre, yung usual is the uh, headphones para ma-monitor natin yung music na lumalabas mismo. Then we have the microphone. And of course, our um, playlist. Mm-hmm. Ayan, kung nakikita natin sa screen. With deck A, Ots, deck B. Ots, ano tayo? Ots DJ Ots ang ating gamit. Okay. So, may dalawang deck din siya. Mm-hmm. Okay. So, I forgot something. The important Bible of our profile Bible. Yes, ang ating commercial log. Ayan. Gawa so, sa mga traffic. students, oo, gawa ng ating traffic. Mm-hmm. Dito po nakalagay lahat ng commercial na ipiplay sa buong araw ng operation from sign on till sign off. Yan ang Bible ng ano radyo <laughs> oo ang ating ang Sagrado the holy yun. paper yeah <laughs> and ad lib na tayo we're gonna do this on air pero sample natin for our class 4 seconds okay sige so 38 seconds bago pumasok yung next song Giving you good vibes and good music all day, every day. We are 94.7 Spirit FM. You guys are surprised to hear me tonight. <laughs> hey, 6.44 is the time. That was Ed Sheeran and Khaled with Beautiful People. This is The Overdrive. This wonderful Monday nighttime. More songs for you guys. But eat natin, my friends, natin from Bicol University. Ooh. Hello and good evening to all of you. Up next, we've got James Reed with Hello right here on 94.7. Spirit FM. So, ganoon yung ating uh, usual ad-lib sa radyo. Nakaka-amaze. Yeah. <laughs> Sigurado ko yung reaction ng mga sadyante ko ngayon. Parang <laughs> ignite sila na pumasok na. <laughs> very, ano siya, very fun na um, nakaka- Alam mo, Ma'am April, kahit na matagal na rin ako sa radyo, na nag enjoy ako kapag parang maganda yung pasok ng adlib ko. Parang kinikilig pa rin ako. So, dapat laging ganun yung attitude, yung parang, yay! Yay! Thank you, DJ Kriza. Ay, DJ Kelly. Thank you, DJ <laughs> Di ba <ang> big name? <laughs> Thank you. Thank you so much. Thank you, DJ Kelly, sa pagbigay ng uh, top secret mo sa <laughs> uh, pag-DJ, pag ng musical program. Sana... Soon, eto mga graduate namin, maglakas loob din na pumasok sa industry yes. radio sa FM Music. And good luck sa lahat ng mga students and just uh, pursue lang kung anong gusto nyo gawin, try and try lang, di ba? 